Olá, mais uma vez, é com muita gratidão a Deus no meu coração, que eu chego até você para juntos desfrutarmos daquilo que Deus tem para ministrar a nós neste programa. Nós vamos para o intervalo e eu quero prosseguir estudando com você sobre ansiedade. Aqui em Filipenses capítulo 4, onde Paulo nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Que Deus, mais uma vez, tenha todo o lucro em nossos corações através dessa palavra. Prosseguindo, quero ler com vocês aqui Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7, que diz Por nada vos inquieteis, mas que vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, mediante a oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, os vossos corações em Cristo Jesus. Nós temos visto, nos programas anteriores, a questão da ansiedade. A Bíblia não condena a ansiedade, a Bíblia condena você andar na ansiedade, você andar ansioso. Porque quando você tem esse comportamento, é um comportamento que ele tende a minimizar a sua fé. É um comportamento que nos aflige. É um comportamento que nos leva à incredulidade. A grande questão espiritual da ansiedade é que a ansiedade nos leva à incredulidade. Como eu disse, a Bíblia não condena a ansiedade. Todos nós, por causa da disposição natural da nossa vida, tendemos a, em algum momento, em algumas situações, é, reagirmos em ansiedade. Isso é normal. Porém, o que a Bíblia condena é nós sermos escravizados, é nós entrarmos no cativeiro da ansiedade. Este é o ponto crucial para você entender e não ficar se martirizando. Descanse nisso, é o que a Bíblia está dizendo. Não, não se desespere porque você, de alguma forma, tem vivido em ansiedade. O Senhor está aqui na sua palavra para te corrigir, para te ajudar a te livrar desse cativeiro. Então nós temos visto aqui, já nas palavras anteriores, que o grande antídoto espiritual para a ansiedade é você pegar suas petições, as suas necessidades e apresentar a Deus em oração, em súplicas e em ações de graças. Paulo vai colocar as três coisas aqui, cada uma delas tem um significado. A oração é a nossa comunhão com Deus. Esse assunto, essa situação que você está vivendo, tenha comunhão com Deus. A oração é comunhão com Deus. Apresente as suas lutas, suas dificuldades diante de Deus, aos pés dEle, em comunhão. Você pode Precisa colocar suas necessidades diante de Deus em súplicas. O que são súplicas? São as nossas orações incisivas, as nossas orações continuadas, as nossas orações onde nós apresentamos com insistência e fé e devoção no nosso coração, isto é, confiantes, que mesmo que Deus não respondeu ontem, mesmo que já tem meses que Deus não responde, mas que você persiste ainda, confiando, insistindo, porque você sabe que é Deus quem vai te responder. No tempo dEle e no modo dEle. Por isso a palavra súplica aqui é tão importante. Eu não tenho tempo para esgotar o sentido desta palavra, mas eu creio que isso vai te ajudar. E por último, ações de graças. Adore a Deus. Adore a Deus pelas situações difíceis. Adore a Deus pelas lutas que você está passando. Adore a Deus pelas dificuldades. Não permita ficar antecipando problemas. Não permita que a sua mente chegue, chegue no futuro aonde você ainda não chegou. Nós não podemos ficar vivendo problemas que nem chegamos a passar, ficar pensando em coisas que ainda nem existiram. Isso é ansiedade. A ansiedade te leva a isso, a viver no futuro. Em situações que você nem está passando. Isto se torna um hábito espiritual no sentido negativo da palavra. Eu quero dizer, isso abre portas para que pensamentos ruins, tóxicos, comecem a permear a nossa mente. É disso que a palavra de Deus quer te corrigir. É aí que a palavra de Deus deseja penetrar e falar de maneira poderosa a você, para te libertar. E aqui está a oração, a súplica e ações de graça. Você compreendeu isso? Então, o que, que resultará dessa oração, súplica e ações de graça? Está aqui no versículo 7. E a paz de Deus. Tem um i. Esse izinho aqui é uma partícula acumulativa 
no, na gramática grega. O que significa? Ela liga a oração anterior com a oração seguinte. Quer dizer, o que foi dito antes está intimamente ligado ao que vai ser dito agora. Então, o que, que Paulo está dizendo agora? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como nós podemos ter nossa mente? Pensamentos aqui é mente. Mente é a faculdade da alma guardados mediante a oração, mediante a súplica, mediante as ações de graças. Aí sim você vai ter uma mente guardada, uma mente renovada, uma mente fortalecida e você será curado da ansiedade. Que Deus te abençoe e que Ele fale poderosamente ao teu coração. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica Acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar. E tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.